ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിമ്പിൾ ടേസ് മലയാളം അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് സരിത ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തായിട്ടൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യണം കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ വരും നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ മെസ്സേജിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര മഴയൊക്കെയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം കമൻസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമൻസിൽ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ കമൻസ് ഇട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അഞ്ച് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഓരോ വീഡിയോയിലാണ് കേട്ടോ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓരോ വീഡിയോയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഇതുവരെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിറയെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു കുറച്ചല്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും അത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേക്കണം ഇങ്ങനെ കിട്ടണില്ല എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയുടെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് റെമഡിയാണ് വെയ്റ്റ് ലോസ് റെമഡി എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇത് ഏറ്റവും എന്നെ വയറ്റിലെ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റെമഡിയാണ് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഇപ്പോഴത്തെയും പോലെ സിമ്പിൾ ടിപ്സാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ടിപ്സാണ് സോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ വണ്ണം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വയറ്റിലാണ് ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ളത് അത് മിക്കവർക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വയറുണ്ടായിരുന്നു അതും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മൾക്കിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പൊന്നുമല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു ബെല്ലി ഫാറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മേ ബി നമ്മൾക്ക് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസേറിയനൊക്കെ കഴിയുമ്പം ഡെലിവറിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മസിൽസൊക്കെ ലൂസാവും പിന്നെ സ്റ്റോ ഫാറ്റും കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് വയറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പേ എന്താ പറയുക ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഷേപ്പിലായിത്തീരും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും വയർ കുറയ്ക്കണം എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ഞാൻ കുറേ റെമഡീസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു ഡയറ്റിംഗ് സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു സോ അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വയർ കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പം ഏതൊരു ഡ്രിങ്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നമ്മളുടെ ഡയറ്റും കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡയറ്റൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരിതാണ് ഓൾറെഡി ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആവാം പക്ഷേ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും ഇതിനില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കേൾക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുടമ്പുളിയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മെയിൻ അല്ല ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കുടമ്പുളിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗാസീനിയ കമ്പോജിയ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് ഗാസീനിയ കമ്പോജിയ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എന്നെ കുടമ്പുളി എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ പീസ് മതി നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഉള്ള ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുക്കാവുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിനകത്ത് രാത്രിയിൽ ഫുൾ നൈറ്റ് ഓവർ നൈറ്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കണം രാത്രി മുഴുവൻ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങും എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര സോറി രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക പിന്നെ ഇതും കൂടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് മൺകലമോ മൺചട്ടിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനകത്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം ഇത് പുളി രസമുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഒരു കെമിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൺചട്ടി നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള മൺചട്ടി ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ മാത്രം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക അടച്ചു വയ്ക്കുക തണുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ച് ഒരു ജഗ്നാത്തോ എങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഓരോ ഗ്ലാസ് വീതം കുടിക്കുക ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പ് കുടിക്കാം ഉച്ചയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം രാത്രിയിൽ വേണ്ടവർ രാത്രിയിൽ കുടിച്ചാൽ മതി കാരണം ചിലർക്ക് പുളിവെള്ളം ഒക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ രാത്രിക്ക് അസഡറ്റി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ കുടിക്കേണ്ട അല്ലാത്തവർ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തവർക്ക് രാത്രിയിൽ കുടിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അത് കുടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണത്തിൽ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളും അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈവൻ നമ്മളുടെ സെലിബ്രിറ്റീസ് വരെ ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ മേ ബി അവർ ഇതായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആണോ അതോ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വണ്ണം കുറച്ച് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഇതിനകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും അങ്ങനെ ഷുഗർ അങ്ങനെയുള്ള ലെവലൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ തപ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ മെക്കാനിസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സി സിട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ വിശപ്പിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കും പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ മെറ്റബോളിസം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിട്രേറ്റ് ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട് അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് സിട്രേറ്റ് ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫാറ്റ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത്
ആ വെയിറ്റ് ലോസിന് ഇതെങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കുമ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ റിസർച്ച് പേപ്പറിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് ലോസിന് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് തന്നെ അറിയാം കാരണം ഞാൻ ഒരു ഹാഫായിട്ട് എൻ്റെ ഭക്ഷണം കുറച്ച് ഇതും കൂടി കുടിച്ചപ്പോഴാണ് വയർ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല മിറക്കിളായിട്ട് എനിക്ക് ഉടുപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പം നല്ല ലൂസായി വയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ലൂസ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കൊഴുപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബേണാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ സെവൻ ഡേയ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ബട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം ഓയിലി ഫുഡൊന്നും വലിച്ചു വാരി കഴിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴത്തെയും പോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക പിന്നെ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കമൻറ്റ് ബോക്സ് ആകുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് ചോദിക്കാട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതിനൊക്കെ ആൻസർ തരാം എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായ എങ്കിലും നല്ലതാണ് നമ്മൾ കമൻസ് ത്രൂ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ആൾക്കാരിലേക്ക് മീൻസ് ഇപ്പം കുറേ പേർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് കമൻസ് ഇടാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്തോളും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോസായിട്